Buongiorno, in questi esercizi d'esame costruiremo vari tipi di grafico. Grafici a barre e a nastri, istogrammi, poligonali di frequenza, grafici cartesiani ed altri meno comuni ma non meno importanti. Effettueremo confronti grafici e ne interpreteremo i risultati. Ed infine, nell'ultimo esercizio, accennerò ad alcune semplici tecniche di manipolazione dei grafici che vengono utilizzate, non sempre in buona fede, per trasmettere un'idea distorta delle caratteristiche di un insieme di dati. Di solito di un esercizio ti presento prima il testo, poi lo svolgimento e poi i risultati. Se lo vorrai potrai sempre saltare il mio svolgimento, cercare di risolvere da solo l'esercizio per poi confrontare i tuoi risultati con i miei. In qualche caso mi limito a presentarti solo il testo e i risultati, senza svolgimento. Prendilo come un invito a fare da solo. Oh, per risolvere gli esercizi spesso utilizzo il foglio di calcolo. Uh, ti ricordo che... Uh, io mi servo del foglio di calcolo come di una sorta di calcolatrice scientifica. Non faccio ricorso alle sue funzioni matematiche e statistiche. Questo perché parto dal presupposto che in sede d'esame avrai con te solo carta, penna e calcolatrice e quindi cerco di insegnarti a risolvere gli esercizi solo con questi strumenti. In questo primo esercizio si parte dalle distribuzioni di frequenza di un carattere quantitativo discreto. Il punteggio da 0 a 10 ottenuto in un test di fisica da eh, due gruppi di studenti che ho indicato con A e B. Intanto ti chiedo di rappresentare le frequenze assolute del gruppo A tramite un grafico a barre. Poi ti chiedo di rappresentare le frequenze assolute del gruppo B utilizzando il grafico gemello di quello a barre, cioè il grafico a nastri. E ti domando, è possibile confrontare le due distribuzioni? Se lo è, metti in piedi il confronto tramite un grafico appropriato e commentalo. Che forma hanno le due distribuzioni? Qual è la loro posizione relativa? Cosa puoi dire della variabilità dei punteggi nei due gruppi? Beh, non c'è bisogno del foglio di calcolo per risolvere l'esercizio. Non occorre nessuna elaborazione dei dati iniziali. Si tratta solo di eh, disporli correttamente sui grafici appropriati. Eh, te ne illustro la costruzione eh, direttamente eh, sulle lavagne dei risultati. Intanto, essendo il carattere discontinuo, con modalità puntuali, non in classi, e frequenze di tipo assoluto, un grafico a barre o a nastri è senz'altro la scelta più naturale. Per il grafico a barre basta disporre sotto l'asse orizzontale le modalità, cioè i punteggi, in ordine crescente da 0 a 10, e poi tracciare barre di altezza pari alle frequenze che rappresentano. Otterrai qualcosa tipo questo. Ecco, al centro di ogni barra ho indicato la frequenza rappresentata, che poi è l'altezza della barra. È un dettaglio che migliora la leggibilità del grafico, un dettaglio del quale comunque potevo fare a meno senza intaccare la correttezza della rappresentazione. In questo quarto esercizio immagina di aver fatto svolgere un test di intelligenza a tre gruppi di soggetti, distinti per fascia d'età e denominati bambini, adolescenti e giovani. Potrebbe anche essere un test culturale, un test psicologico, di altro tipo, eh? non ha importanza. Supponi di eh, aver osservato il tempo in secondi impiegato da ogni soggetto per compilare il test e di aver organizzato i dati in queste tre distribuzioni di frequenza. Il carattere tempo di compilazione è continuo e come vedi le sue modalità sono raggruppate in classi. Bene, 
eh, concentrati in primo luogo sulla distribuzione dei bambini e eh, prova a rappresentarla sia mediante un istogramma che mediante una poligonale di frequenza. Poi allarga la tua attenzione a tutti e tre i gruppi. Eh, quali sono le caratteristiche principali delle tre distribuzioni? Quali analogie e quali differenze noti? Prova a rispondere con un confronto grafico. Infine, riesci a farti un'idea delle funzioni di ripartizione del carattere nei tre gruppi? Detto in altri termini, quali sono le caratteristiche dei processi di cumulazione delle frequenze nei tre gruppi? Trasferiamoci sul foglio di calcolo. La tabella che vedi riporta nelle prime due colonne la distribuzione di frequenza assoluta del tempo di compilazione del test da parte dei bambini. Per rispondere alla prima domanda dell'esercizio, cioè per tracciare l'istogramma e la poligonale, dobbiamo calcolare le ampiezze di classe, i valori centrali e le densità di frequenza. Ora, osserva la tabella nel testo dell'esercizio. L'ultima classe, più di 180 secondi, è aperta a destra, ovvero manca l'estremo superiore, senza il quale non possiamo calcolare le tre grandezze che eh, ci servono. Occorre allora chiudere la classe in modo convenzionale. Come vedi sul foglio di calcolo, io ho assunto che nessuno abbia impiegato più di 210 secondi, 3 minuti e mezzo, per compilare il test. Ho chiuso la classe con questo estremo superiore convenzionale. 3 minuti e mezzo potrebbe essere, che ne so, il tempo massimo che hai concesso per completare il test, ok? Bene, adesso possiamo procedere. Per agevolare il calcolo delle ampiezze e dei valori centrali, ho riscritto nella terza e quarta colonna gli estremi inferiori e superiori delle diverse classi. Le ampiezze si ottengono per differenza tra gli estremi. Calcolo la prima e poi copio e incollo la formula nelle celle sottostanti per ottenere le altre ampiezze. Ecco qua. Tutte le classi hanno la stessa ampiezza, 30. In questi casi è prassi utilizzare direttamente le frequenze al posto delle densità, perché i grafici che si ottengono sono esattamente gli stessi, salvo aggiustare la scala dell'asse verticale. È una prassi che qualche volta utilizzerò anche io in seguito. Qui però mi attengo alla procedura generale, quella che utilizza le densità di frequenza. Le calcolo, allora, eh, dividendo le frequenze per le ampiezze. Bene. Oh, per la poligonale avremo bisogno anche dei valori centrali di classe. Si ottengono sommando gli estremi e dividendo il risultato per 2. Ecco fatto. Ok, direi che eh, siamo pronti per tracciare l'istogramma. Eccolo qua. Sull'asse orizzontale ho scritto gli estremi della classe. Poi, per ogni classe, ho innalzato un rettangolo di altezza pari alla densità di frequenza, che ho anche scritto sopra ogni rettangolo. Considera una serie statistica semplice che riporta i risultati di un esperimento nel quale si è misurato il tempo in secondi impiegato dai topi di un certo gruppo per uscire da un labirinto di laboratorio. 
ti chiedo in primo luogo di eh, rappresentare questi dati tramite un diagramma ramofoglia. Non uno qualunque però, eh? quello che ha per rami le classi 3033, 3437 e 3841. Poi eh, ripeti l'esercizio nel caso in cui i rami sono formati da una sola modalità. Nei complementi abbiamo visto che in questo secondo caso il diagramma ramofoglia è molto simile al dot plot. Verificalo su questi dati, rappresentando la serie mediante un dot plot. Infine, ricava dalla serie una distribuzione di frequenza con modalità puntuali, non in classi, e rappresentala con un grafico a nastri. Confrontalo con i grafici tracciati nei due punti precedenti. Si assomigliano? Ok, eh, cominciamo. Anche se non è indispensabile, per tracciare un diagramma ramofoglia conviene sempre ordinare i valori della serie statistica dal più piccolo al più grande. Ecco qua. Ho scritto solo le modalità, eh? tralasciando le unità statistiche che tanto non entrano in gioco nella costruzione del diagramma. Evidenzio con colori diversi le modalità che ricadono nelle tre classi indicate. Bene, ora è facilissimo costruire il diagramma. Elenco i rami, cioè le tre classi, uno sopra l'altro. E a fianco di ciascun ramo scrivo le sue foglie, cioè l'ultima cifra di ogni modalità che cade nella classe. Questo è il risultato. L'esercizio 7 parte da una serie statistica doppia. Su 30 abitazioni in vendita in una certa città è stata valutata la prossimità al centro storico in termini di distanza dell'abitazione da un punto rappresentativo. Eh? Potrebbe essere il Duomo, una strada o una piazza storica o qualcosa di analogo. E eh, il prezzo dell'abitazione, espresso in euro per metro quadro. Ecco, questi sono i dati ottenuti. Ti chiedo di... Verificare, per via grafica, se esiste una qualche relazione tra i due caratteri osservati, eh? la prossimità al centro storico, X, e il prezzo al metro quadro, Y. Se esiste, quali sono le caratteristiche principali di questa relazione? Ah, per rispondere, trasferiamoci un momento sul foglio di calco. La tabella ripropone i dati sulla lavagna. Oh, quando vuoi esplorare esistenza e caratteristiche di una relazione tra due caratteri quantitativi, il grafico più appropriato è certamente lo scatter plot o, se preferisci, diagramma di dispersione. Ecco, quello generato dai nostri dati è questo. Ogni punto si riferisce ad un'abitazione, più precisamente. La scissa del punto corrisponde alla distanza dell'abitazione dal centro storico, mentre l'ordinata corrisponde al suo prezzo al metro quadro. L'andamento dei punti suggerisce una relazione decrescente tra x e y. Maggiore è la distanza dal centro storico, minore è il prezzo al metro quadro dell'abitazione. Certo, la relazione non è sempre valida, e questo non sorprende perché... Al prezzo di un'abitazione concorrono molti fattori, mica solo la prossimità al centro storico. Eh, questi fattori, diciamo così, sporcano la relazione e fanno sì che eh, talvolta si trovino abitazioni più vicine al centro di altre che però sono più costose. 